Novedades en el doble crimen de Vicente Loque, López porque Jenny, la empleada, quiere volver a declarar. Es así, Ninfa aquí no quiere prestar declaración. Uh -huh. Recordemos que el día viernes ella directamente no aceptó preguntas porque todavía no tenía un abogado defensor. Claro. Eh, eh, simplemente presentó un escrito, básicamente lo que, lo que dice en el mismo es que ya no tenía nada que ver con esta situación, que el monedero, ese famoso monedero de ese, color bordó, este que estamos viendo en imágenes, se lo había regalado la mujer justamente con la que ella trabajaba, esta pareja, ya hace como cinco años atrás, que no solamente le regaló eso, sino no, que le regaló varias cosas. Claro, porque se decía que de ese, dentro de ese monederito estaba la llave de la caja fuerte. Eso es lo que eh, básicamente señaló el hijo de los del Río. Uh -huh. ¿Por qué? Porque señal, eh, lo que comentó es que en ese monedero su mamá ponía la, la llave de la caja fuerte. Claro. Ahora, lo que quiere saber el abogado es cuándo ponía la llave de la caja fuerte la mamá si esta mujer dice que se lo regaló hace cinco años. Ahora, después te dicen los fiscales, todo bien, pero nosotros en el celular de esta mujer encontramos una foto borrada que tenía que ver justamente con ese monedero. Uh -huh. Entonces, cuando ella básicamente en ese escrito responde, lo que señala es, no, yo la foto que le mandé a mi hija es justamente este monedero diciéndole que lo había encontrado porque había plata dentro del mismo y se me había perdido. Bueno, todas estas contradicciones son las que justamente hacen que los fiscales decían que esta mujer se quede detenida, como por ejemplo en un momento que dice que se topa con eh, lo que es una alfombra uh -huh. cuando salía del garage y que había un proyectil 9 milímetros. Lo que te dicen fiscales, no, bueno, cuando vos vas caminando tenés básicamente unos 100 metros hasta llegar a esa alfombra. Bueno, ahí también hay contradicciones. Sí, o que haya llegado muy temprano y que recién a las 9 de la mañana fue al garage cuando la casa estaba totalmente revuelta y en ningún momento sospechó nada. Bueno, digamos, ahí ella responde, yo no, a ver, ni siquiera hice nada, ¿por qué? Porque pensé que iban a bajar. Cuando me empecé a poner nerviosa y llamé a la enfermera que trabajaba también para la familia... Directamente me dijo, anda a fijarte si está el auto. No es que yo fui a buscar cadáveres, fui a buscar finalmente si estaba el auto. Sí. Y cuando voy al auto es cuando me encuentro con esta situación y me puse muy nerviosa. Ella dice que se puso nerviosa, pero la justicia dice, otra persona en su mismo lugar sale corriendo, gritando, pidiendo por la policía o por los vecinos. Todo eh... eso, bueno, hace que básicamente claro. ella quiera ampliar... No digo que sea culpable, digo no, que para no, sin dudas. la justicia es sospechoso. No, y aparte queda detenida básicamente por encubrimiento. Ahora, lo que nos dicen y nos informan precisamente es que los hijos hasta el momento, vuelvo a decir, hasta el momento no tienen nada que ver. Mm. ¿Por qué? Porque cuando empezás a verificar las cuartas de los tres, ellos la tienen. En ninguna forma eh, hablaron con la madre acerca de una caja de seguridad, tampoco dijeron que estaban en un lugar y en realidad estaban en otro. Bueno, eso se pudo verificar. Así que por ahora, lo único que hay es esta mujer detenida que hoy el abogado va a pedir que amplíe lo que dijo básicamente en ese escrito de dos páginas. Uh -huh. Resta saber cuántas personas estaban dentro de la casa. Sí. Sí. Eh, a ver, ellos ingresaron, estoy hablando de las víctimas, y los ladrones estaban dentro del lugar o los interceptaron cuando estaban llegando. Y por sobre todas las cosas, si esta mujer tiene que ver o no en esta situación. Vuelvo a repetir por qué. Porque básicamente... ¿Tenían conocimiento acerca de dónde estaban las cámaras de seguridad? Claro, porque se llevaron todo. Todo. Y estamos hablando de mucho dinero, lingotes de oro, a ver, mucha plata. Sí, y además vos lo dijiste el otro día, Jenny, ellos estaban por mudar y la mudadora, eh, digamos, le dijo que no, que en realidad ese día no, sino que un par de días después, con lo cual, bueno... Era ahora o nunca esto de ingresar a la casa a robar. Exactamente. Después no hay una huella. Claro. O sea, tienen todo muy asesorado. Y por sobre, lo último, y por sobre todas las cosas, no hay una cámara de seguridad. Estamos hablando de vecinos. Eso o del te iba municipio. A no hay nada. No, lo de los vecinos dan a otros sectores de la casa, que no justamente donde ingresaron claro. ni las víctimas ni los delincuentes. Claro, ¿eh? Bueno, todo eso es que tenés muy buen conocimiento acerca de lo que vas a hacer. Entonces, ¿esta mujer tenía todo eso para armar y finalmente dar el dato preciso? Es lo que intentan saber los fiscales y por eso mismo va a pedir declarar el día de hoy. Sí, los vecinos dicen que era muy buena gente, muy buena persona, que hablaba maravillas de sus empleadores, en fin. Gracias, Jenny. Seguimos.